हेलो फ्रेंड्स एन क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर सिक्स ट्रेंगल्स और इसमें हम बात कर रहे हैं आज छेरम सिक्स पॉइंट एट यानी पाइथागोरस छेरम और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थेरम है तो इसको ध्यान से देखिएगा आप और इसमें ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे आप याद रखेंगे हाउ टू रिमेम्बर इट तो ये भी बताएंगे तो इसको देखिएगा इसमें हमें प्रूव करना है इन अ राइट ट्रेंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर टू ऑफ द अदर टू साइड तो इसमें एक ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल हमने बना लिया ये राइट एंगल एट बी है और बी से यहाँ ये परपेंडिकुलर बी डी बनाया जो कि ए सी पर गिरता है ठीक है तो ये हम पहले लिख लेंगे कि क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेंगे और क्या हमें प्रूव करना है तो इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन और इसको बिल्कुल आराम से समझिएगा बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा आपको एक बार में याद हो जाएगा पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा सो अ राइट ट्रेंगल ए बी सी है ना अ राइट ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी ये राइट एंगल है तो यहां पे लिख लेंगे राइट एंगल्ड एट बी करेक्ट ये हमें इसमें दिया हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है सो हम यहां पे लिख लें टू प्रूव ठीक है इसी तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में करिएगा और इस साल के लिए भी ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी ये अक्सर आता रहता है क्वेश्चन ठीक है तो इसमें प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है हमें वो कह रहा है कि राइट एंगल ट्रेंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस यानी ए सी का स्क्वायर और वो किसकी इक्वल होगा इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स सो अदर टू साइड्स क्या है ए बी और बी सी तो ये इनके सम के मान स्क्वायर के सम के बराबर होगा यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये हमें प्रूव करना है ठीक है ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू इसको बेस मान लो एक परपेंडिकुलर मान लो तो ये अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा ये हमें प्रूव करना है इसमें ठीक है फ्रेंड्स अब इसमें कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे जो मैंने अभी बताया कंस्ट्रक्शन इसमें शॉर्ट में लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन सो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है ड्रॉ ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर का ऐसा निशान लगा देते हैं तो बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी ठीक है सो ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी करेक्ट अब हम इसमें क्या करेंगे प्रूफ करना है हमें तो सबसे पहले हम प्रूफ करने के लिए प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे इसमें देखिए याद करना क्या है आपको कि एक तो आपको लेना है ट्रेंगल ए डी बी एंड ए बी सी को सिमिलर करना है प्रूफ पहली बात तो ए डी बी और ए बी सी को और दूसरा आपको करना है बी डी सी और ए बी सी को सिमिलर प्रूफ करना है अब देखिए ये कैसे याद रखेंगे आप तो ए डी बी मतलब यहां से गए ये ऊपर चढ़े तो ये हो गया ए डी बी यहां से गए ऊपर की तरफ गए सो ए डी बी और ए बी सी तो फिक्स रहेगा है ना तो ट्रेंगल ए डी बी एंड ए बी सी में और दूसरी बार में सिमिलरिटी प्रूव करनी है हमें अब यहां तक पहुंच गए तो यहां से नीचे उतरेंगे तो बी डी सी तो ट्रेंगल बी डी सी एंड ए बी सी में तो इस तरह से करेंगे तो अब हम करते हैं इसको प्रूफ सो हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रेंगल ए डी बी ठीक है इन ट्रेंगल ए डी बी एंड ट्रेंगल ए बी सी में इन ट्रेंगल ए डी बी एंड ए बी सी ठीक है तो अब इसमें क्या है हमें सिमिलर ट्रेंगल प्रूव करना है तो सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम पहला नंबर लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें एंगल ए डी बी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी अब क्यों ये इक्वल है देखिए यहां पे ये नाइनटी बन रहा है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट एंगल है ठीक है ये हमने बनाया भी है कि वो कह रहा राइट एंगल ट्रेंगल है तो हमने इसको मान लिया और यहां से परपेंडिकुलर गिर तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है तो ये ए डी बी भी 90 डिग्री हो गया तो दोनों ए डी बी और ए बी सी क्या है ईच 90 तो यहाँ पे हम रिमार्क में लिख देंगे यहाँ पे ईच 90 डिग्री करेक्ट इस तरह से रिमार्क लिख देंगे और एंगल ए इन दोनों में कॉमन है देखिये ए बी सी का भी एंगल ए है और ए डी बी का भी एंगल ए है तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बजाय पूरे नाम लिखने के ये हमारे कॉमन एंगल है तो अब जब ये कॉमन है तो ये ए क्राइटेरियन से हम इसको सिमिलर प्रूव कर देंगे सो हम क्या लिखेंगे देयर फोर ट्रेंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी करेक्ट 
तो इस तरह से हमने ये सिमिलर प्रूव कर दिया इनको अब देखिए जब सिमिलर प्रूव हो गए तो अब हम क्या करेंगे सिमिलरिटी के बाद में क्या करते हैं जब दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनेट होती है ये आपने थ्योरम पढ़ी हुई होगी ठीक है जब कोई दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं अब यहां पे याद क्या रखना है हमें हमें सिद्ध करना है इसमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो सबसे पहले हमें ए बी स्क्वायर लेना है तो अब इसकी ट्रिक भी बता देता हूं कैसे याद रखेंगे यहां पर सबसे पहले क्या करिए आप अपोन में ए बी ले लीजिए ठीक है नीचे और इज इक्वल टू यहां ऊपर ए बी ले लीजिए अब देखो आपको पता है ए बी इंटू ए बी ए बी स्क्वायर होता है तो पहले तो ये करना है अपन को तो पहले तो हम ए बी स्क्वायर निकाल लें इसमें अब देखिए अपोन में ए बी लिया मतलब इस वाले ट्रेंगल का ए बी तो इसका क्या है फर्स्ट सेकंड तो इसका फर्स्ट सेकंड ले लीजिए देखिए इसका हमने क्या किया फर्स्ट सेकंड लिया ठीक है कौन से दूसरे वाले क्योंकि अपोन में क्या है हम ये वाले इसकी साइड लेंगे तो ए बी तो यहाँ पे ए बी था तो इधर क्या आ जाएगा ऊपर ए डी आ जाएगा देखिए ठीक है और इसको देखिए अब यहां पे हमने ये ऊपर लिया है मैंने पहला वाला तो ए बी यानी फर्स्ट और थर्ड लिया तो यहां पे भी फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए तो ये हो गया ए सी अब आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा आसानी से आप याद कर लोगे कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी इस तरह से आप लिख सकते हो तो यहां पर लिख देते हैं ए डी इंटू ए सी ठीक है इस तरह से आपको आसानी से याद हो गया होगा मेरे ख्याल से है ना आई थिंक ये ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है फिर आपके हिसाब से आपको जो भी याद करने के लिए ट्रिक्स चाहिए तो आप लिख लीजिए वैसे तो ये सिस्टमेटिक करना ही है अपने को तो अब हम करते हैं दूसरे ट्रेंगल को सो इसमें लिखते हैं अब नेक्स्ट इन ट्रेंगल अब मैंने क्या बताया था पहले हम ऐसे गए तो ए भी बन गया अब यहां से नीचे उतरे तो बी तो हम ले लें इन ट्रेंगल बी डी सी एंड ट्रेंगल ए बी सी तो दोनों में ही लेना है ए बी सी से कंपेयर करना है और इनको सिमिलर प्रूव करना है तो अब यहाँ पे देखिए अब हमने यहाँ पे क्या याद रखना है कि इसको सिमिलर प्रूव करना है तो पहले तो हम सिमिलर प्रूव कर लें तो सिमिलर प्रूव करने के लिए तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है कि एक तो हम एंगल बी डी सी एंगल बी डी सी और एंगल ए बी सी ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये दोनों ईच नाइनटी डिग्री तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी वाई बिकॉज बोथ आर ऑफ नाइन्टी डिग्री ठीक है सो इच नाइन्टी हो गया और इसमें आप देखें कि इसमें एंगल सी कॉमन है एंगल सी कॉमन है दोनों में देखिए यहाँ पे बी डी सी और ए बी सी दोनों में एंगल सी कॉमन है तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी ये कॉमन हो गया और यहाँ पे अपन एक चीज और यहाँ पे लिख दें जो सिमिलरिटी हमने यहाँ पे किया है इधर भी यही लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे लिख देंगे बाय ए ए सिमिलरिटी है ना तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में ज्यादा अच्छा रहेगा बाय ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन सिमिलरिटी ठीक है इस तरह से लिख देंगे और इसी तरह यहां पे भी लिख देंगे क्योंकि ये एंगल एंगल से हो गया तो यहां पे भी लिखेंगे देयर फोर ट्रेंगल बी डी सी बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी और यहां पे लिख देंगे बाय ए ए सिमिलरिटी बाय ए ए सिमिलरिटी कंडीशन सिमिलरिटी कंडीशन क्राइटेरियन कुछ भी लिख सकते हैं आप ठीक है तो ये हमने लिख दिया वाई ए ए सिमिलरिटी कंडीशन तो इसको हमने ये रीजन भी दे दिया अब हमें यहाँ पे क्या करना था फ्रेंड्स यहाँ हमें ए बी स्क्वायर लाना था यहाँ क्या लाना है बी सी स्क्वायर वही ट्रिक अपनाएंगे जो हमने पहले अपनाई थी अपोन में यहाँ बी सी लिखिए इज इक्वल टू और इधर ऊपर बी सी लिख दीजिए ठीक है और अपोन यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अपोन में है मतलब ये वाले को लेंगे हम तो इसमें बी सी यानी सेकेंड और थर्ड नंबर ये तीन है देखिए इसको वन टू थ्री अगर नंबर दे रहे हैं इसको भी वन टू थ्री दे दें तो टू थ्री तो यहां से भी टू थ्री लेना है फ्रेंड्स ठीक है ये याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको तो डी सी यहां पे कर देंगे ठीक है कई लोगों को याद नहीं होता ये ठीक है तो याद कैसे करना है और इस तरह से तो डी सी और यहां पे क्या किया हमने ऊपर वाले यानी पहले वाले एंगल को ऊपर वाले में कौन सा लेते हैं हम ये वाला ट्रेंगल तो यहाँ पे बी सी यानी फर्स्ट थर्ड तो यहाँ का भी फर्स्ट थर्ड लेंगे तो फर्स्ट थर्ड क्या है ए सी तो आप उनमें ए सी कर देंगे अब देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल आसान हो गया यानी बी सी इंटू बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा यहाँ पे किया था इसको इससे इसको इससे ऐसे यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी तो ये हो गया हमारा अब देखिए यहाँ पे करना क्या है अपने को यहाँ पे आप क्या करें कि ये जो इक्वेशन जो बनी है ये वाली इसको हम इसको वन नंबर दे देते हैं चलिए और इसको दे देते हैं टू नंबर ठीक है तो इसको वन दे दिया इसको टू दे दिया ठीक है तो अब हम क्या करें इनको ऐड कर लें क्या कर लें फ्रेंड्स ऐड कर लें तो हम लिख देंगे बाय एडिंग यानी एडिंग वन एंड टू एडिंग वन एंड टू बिल्कुल सिंपल है बहुत ही
अब क्या मिलेगा देखिए लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ दीजिए तो ए बी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर है लेफ्ट साइड में ए बी स्क्वायर इधर लेफ्ट में है और इसमें टू नंबर में क्या है बी सी स्क्वायर लेफ्ट में तो इनको लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू अब राइट राइट जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा ए डी इंटू ए सी और प्लस डी सी इंटू ए सी बिल्कुल सिंपल अब देखिए हो गया प्रूफ बस इतना ही करना है अब उसके बाद तो अपने आप ही आता जाएगा क्वेश्चन का आंसर देखिए फ्रेंड्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो कहते हैं उतार दीजिए अब इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या है तो देखिए यहाँ पे ए सी कॉमन है और यहाँ पे भी ए सी कॉमन है तो ए सी को बाहर निकाल लीजिए ठीक है ए सी को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ ए सी तो बाहर निकल गया क्या बचा यहाँ पे ए डी और यहां से भी प्लस का साइन लगा के ए सी बाहर निकल गया तो क्या बचा फ्रेंड्स डी सी तो यहाँ पे हम डी सी ले लेंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे ए डी और डी सी अब यहाँ देखिएगा ए डी ये रहा और डी सी ये रहा मतलब इतना और इतना इन दोनों को मिला के ये पूरी बड़ी लाइन बन गई तो ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी सो ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी तो अब आपका सवाल का सॉल्यूशन लगभग पूरा हो गया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर उतार लिया यहाँ पे ए सी लिख लिया और ए डी प्लस डी सी क्या हो गया ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी होता है तो मल्टीप्लाइड बाय ए सी और ए सी और ए सी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा इसका ए सी स्क्वायर तो बस हो गया आपका आंसर तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर सो ये ही हमें प्रूव करना था तो हेंस प्रूव ठीक है तो इस तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये अक्सर एक साल छोड़ के एक साल आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसको जरूर करिएगा और इसके साथ के एक्सरसाइज सिक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू चलते हैं तो उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डाल देंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो रही है तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी पूरा पूरा लाभ उठा सकें थैंक यू थैंक यू